இந்த வருஷத்துல உறவுகளை குறிச்சு பேச விரும்புறேன் ஒரு மன பாடு மகிமை கொண்டு வரும் அப்படின்னா ஒரு மன பாடுன்னு வந்துட்டாலே நம்ம சுற்றி இருக்கிற உறவுகள் தேவனோடு நமக்கு இருக்கிற உங்களுக்கு இருக்கிற உறவு இதை பற்றி பேசணும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அவைகள் நலமாக நல்ல உறவுகள் நமக்கு உண்டாயிருக்க நமக்கு இருக்கிற எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் நல்ல குட்டாக பெட்டராக பெஸ்டாக வேதம் நிறைய வழிகளை காட்டுது அது அந்த விஷயங்களை ஒன்று ஒன்றா பேச விரும்புகிறேன் முதல்ல முன்னுரிமை கொடுப்பது எதுக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்குறோம் எதை முதல்ல வைக்கிறோம் எதை ரெண்டாவது செய்கிறோம் முதல்ல செய்ய வேண்டியதை முதல்ல செய்யாமல் மாற்றி செஞ்சால் பிரச்சனையாயிரும் நான் முன்னுரிமைகளை கரெக்டாக வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் பிரச்சனை வராது அப்போது முன்னுரிமைகளை பற்றி இந்த நாளில் உங்களோட பேச விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்குறோம் நீங்கள் உடனே சொல்லுவீங்க தேவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் அடுத்து குடும்பம் அடுத்து பிஸ்னஸோ வேலையோ ஊழியமோ மூணாவது அது அப்படின்னு இது வந்து தேவனுக்கு கொடுக்குறத பற்றி இந்த நாளில் உங்களோட பேச விரும்புகிறேன் தேவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கலன்னா அவர் வந்து உடனே நம்மகிட்ட வந்து நீ எனக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கல அதனால் உனக்கு இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை அதனால தேவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறோமா வேற எதையோ அவருக்கு மேலே தூக்கி வச்சுட்டோமாங்கிறது நமக்கு தெரியறது இல்லை நிறைய நேரம் ஆனால் நம்ம பாட்டுக்கு தொடர்ந்து அவரை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தள்ளி விட்டுட்டு அவர் வார்த்தையை நிராகரிச்சுட்டு கீழ்படியாமல் காட்டி நம்ம போயிட்டே இருக்கிறது ஏன்னா அது நமக்கு தெரியவே வர்றது இல்லை அப்படி இல்லாமல் அவருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க ஒரு தீர்மானம் நிறைய நேரம் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான் இருந்தோம் முன்னுரிமை கொடுத்தோம் சில நேரங்களில் அவரை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு பணத்தை முன்னுரி பணத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துருப்போம் இல்லை உறவுகளில் நம்முடைய குடும்பத்தில் யாரோ ஒருத்தருக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துருக்கலாம் அதை அதையே நினச்சிக்கலாம் தெரியல நமக்கே நான் செல்ஃபுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துருக்கலாம் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அல்லது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ முன்னுரிமை தேவனு கொடுப்பதுனா என்ன இதில் இந்த பத்து கற்பனைகள் பத்து கற்பனைகளில் பத்து கற்பனை வந்து தேவையில்லை புதிய ஏற்பாட்டில் கிருபையின் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் தேவன் வந்து அது நியாய பிரமாணத்தின் முடிவாக இருக்கிறார் நிறைவாக இருக்கிறார் ஏசு அப்படின்னாலும் ஆவியானவரின் துணை கொண்டு அதை பார்க்க முடியும் பழைய ஏற்பாடு நம்ம வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆவியானவர் கிருபையின் கண்ணாடி போட்டு பழைய ஏற்பாடை பார்க்க முடியும் இப்போது ஆவியானவர் அந்த பத்து கற்பனையில் முதல் கற்பனை என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன என்றி உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் நான் தான் உன் எகிப்தின் அடிமத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தேன் என்ன இல்லாமல் வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இல்லை அப்போது அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா முதல் ப்ரையாரிட்டி அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அவர் தான் முதல்ல ஏன் அப்படி அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அதை சொன்னார் அவர் அப்படின்னா அவங்க எகிப்திலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்காங்க எகிப்தில் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட தெய்வங்கள் இருந்துச்சு எகிப்தியருக்கு மட்டும் இல்லை இவங்களும் எகிப்தின் தெய்வங்களை வணங்கினாங்க நான் அவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வம் இருந்துச்சு இருபத்தொம்போது பெரிய தெய்வங்கள் ரெண்டாயிரம் சின்ன தெய்வங்கள் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அத்தனை தெய்வங்களை வணங்கிட்டு இவங்களும் இருந்துட்டு இப்போ கிளம்பி வந்துட்டுருக்காங்க வந்துட்டுருக்காங்க போய் காணானில் சேர போகிறாங்க காணான்லையும் ஏகப்பட்ட தெய்வங்கள் தான் அங்கே வந்து விக்கிரகங்கள் ஏராள விக்கிரகங்கள் இருக்குது இப்போது கிளம்புன இடத்துலையும் வேறு நிறைய மெனி காட்ஸ் தான் போகிற இடம் மெனி காட்ஸ் தான் இப்போ தேவன் சொல்கிறாரு நான் தான் உன்னை விடுதலை ஆக்குனேன் அப்போது என்ன என்றி உனக்கு வேண்டாம் ஏன் அவர் ரொம்ப செல்ஃபிஷாக அப்படி சொல்கிறாரா அப்படின்னா நிச்சயமாக இல்லை நம்ம நம்ம பிள்ளைகளை எப்படி வந்து தவறான உறவுகளில் அவங்க போகக்கூடாது தவறான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபெல்லோஷிப் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம கவனமாக எடுக்கிறோமோ அதே காரணத்துக்காக தான் தேவனு சொல்கிறார் இந்த திவிகிரகங்கள் பின்னால் நீ வந்து போனேன்னா உனக்கு நான் கொடுத்த எதையுமே சுதந்திரிக்க முடியாது அச்சிருக்க அதை நீ எடுத்துக்க முடியாது அதை நீ ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது நீயே வந்து விலகிடுவேன் அந்த ஆசீர்வாதங்கள்லேருந்து அப்படிங்கிறதுனால தான் அவர் சொல்கிறாரு என்ன என்றி உனக்கு வேற வேண்டாம் அப்போ என்ன என்றி உனக்கு வேற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அவருடைய அன்பு தான் தெரிதல் அவர் நமக்குன்னு வச்சிருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம சுதந்திரிக்கணும் அப்படின்றப்போ அவருக்கு அவரையே முதல் முதன்மையாய் வைக்க வேண்டியிருக்கு எல்லா நேரங்கள்லையும் நான் ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் அப்படி செய்ய வேண்டியிருக்கு அதனால இந்த வருஷத்துல ப்ரையாரிட்டி அவருக்கு கொடுப்போம் அது அவரே எல்லாம் செய்வார் இப்படி அவர் சொல்லியுமே அந்த ஜனங்கள் அவங்க சீனாய்க்கு வந்தப்போ ரெண்டு கண்ணுக்குட்டியை செஞ்சு அவங்க சொல்கிறாங்க இதுதான் எழுத்துலேருந்து கொண்டு வந்துச்சு அப்போ தான் அவங்க செய்கிறாங்க செஞ்சு முடித்தோன்னே சொல்கிறாங்க எழுத்துலேருந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு நான் தான்
உங்களுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற விடுதலை நமக்கு கூட கிடைக்கிற எல்லாமே அவர் கொடுத்தது தான் நான் நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறது தூங்குறது வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே அவர் கொடுத்தது தான் அப்போது அவர் தான் முதலாவது நமக்கு அவர் முதலாவது அப்படிங்கிறப்போ அது அதுக்கு ஏற்றபடி சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கு அதை நான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் தொடர்ந்து பாருங்கள் கத்திரவங்களை ஆச